produção brasileira de soja deve ultrapassar 119 milhões de toneladas na safra 2018-2019, de acordo com a previsão da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. 43,2 milhões de toneladas devem ser processadas em 2019, segundo a ABIOV. As regiões que apresentam maior expectativa de área semeada com a oleaginosa são Norte, Noroeste e Nordeste. Já a expectativa de mercado para Mato Grosso, maior produtor brasileiro do grão, é de 9,62 milhões de hectares, um aumento de mais de 155 mil hectares na comparação com a última safra, de acordo com dados do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Só na última temporada, o Estado produziu mais de 30 milhões de toneladas de soja, o que representa 26,59% da produção nacional do grão. Os números reforçam a retomada do aumento da área semeada com soja em Mato Grosso nesta safra. No entanto, a produtividade mato-grossense pode ser comprometida por doenças causadas por fungos, bactérias e vírus, caso os produtores da região não façam o manejo de resistência e o monitoramento das lavouras. As formas de prevenção das principais doenças que atingem a cultura da soja no Brasil e causam prejuízos aos sojicultores são o tema do programa Técnica Rural de hoje. Hoje estamos em Parecis, uma das áreas mais importantes para a cultura de soja no Brasil. Mas antes de conhecermos um pouco mais dessa região mato-grossense, responda rápido. Você sabe qual município é o maior produtor de soja do Brasil? Letra A, Sorriso, B, Lucas do Rio Verde ou C, Rondonópolis? Daqui a pouco você saberá a resposta correta. Agora vamos conhecer o produtor João Batista Morizo. Além de soja, ele planta milho e girassol na fazenda Mãe Rainha, uma propriedade de mais de 4 mil hectares na região do Parecis. João nasceu no Rio Grande do Sul e chegou em Mato Grosso com a família no fim da década de 1970. É, eu cheguei aqui em 79, na região de Primavera do Leste, né? É, Primavera do Leste, no, naquela época, não tinha nada ainda, apenas um posto de combustível, né? era um ponto de apoio, né? Aí veio eu, meus pais né? e as minhas irmãs, eu tinha 17 anos na época, e a gente acabou morando em Rondonópolis, né? E desbravamos aquela propriedade lá na época, né? E tivemos lá até 1993, né? Quando tivemos a oportunidade de... Eu já tinha valorizado um pouco as terras lá e aí acabamos vendendo a propriedade lá e comprando na região aqui. Na época dava para dobrar a quantidade de área pela diferença de preço e a gente fez isso na época, né? E estamos aqui já há 25 anos, né? De 93 até agora são 25 anos na região. João planta soja desde garoto e revela que o cultivo do grão é a sua grande paixão. Mas ressalta que no Mato Grosso, os problemas de logística continuam preocupando os produtores. Nós temos que estar sempre é, driblando a, a, os momentos, né? porque nós dependemos do, do preço de mercado né? que, que mantém e nos dá o preço aqui no Brasil, né? é o mercado de Chicago, né? que gera os preços a nível mundial. Né? Mas nós temos essa dificuldade. Além do mais, aqui no Mato Grosso, é a logística, né? que é um absurdo. Nós estamos aí há décadas é, sonhando com uma ferrovia. Né? Isso não acontece. Né? E aí, eu acho que todos ouvem falar aí sempre essas questões por ordem é, política, sei lá, não acontece. Né? Então, isso é o maior desafio para nós. Logística e a questão política também. E temos também os desafios no campo, né? que são as doenças, né? os, os fungos principalmente, a ferrugem asiática e outras tantas aí, né? que acabam sempre limitando um pouco a produção. Né? Nós temos que estar sempre atentos, é, nos mantendo sempre informados, 
é, participando dos eventos, né, contratando empresas que nos auxiliam na, na decisão de compra de produtos a ser utilizado. Isso vai mudando ano a ano, né? então é um desafio grande também no campo. Ele conta que no início dos anos 2000, perdeu mais de 40% da lavoura com a incidência de ferrugem asiática. E eu me lembro que dois, por volta de 2004 que a gente começou a perceber a, a, a severidade da doença, né? E começamos a acompanhar melhor e aplicar produtos, mas tivemos problemas em alguns talhões na época de ter prejuízo até de 40%, 30, 40%, porque não se tinha costume com a doença, não sabia o momento certo de aplicar os produtos, né? se tratava muito é, para curar a doença né? e não de forma preventiva. Né? Então, a partir dessa época aí que eu considero que foi um marco para é, se combater a ferrugem com mais conhecimento. Né? Eu acho que pioneiro disso foi a Fundação MT, é, que sempre estava pesquisando né, é, os melhores momentos né, e, e depois ver as consultorias privadas e tantas as próprias empresas, fabricantes dos produtos, pesquisando, trazendo números. Né. Então sempre é, graças à consultoria e pesquisa privada que a gente tem tido é, resultados bons. Aí, né. Desde então, o produtor sempre investiu em manejo de resistência, e seguiu todas as recomendações de especialistas para evitar a ferrugem asiática. O fungicida é usado via semente desde, desde o plantio, né? é, inseticidas específicos para as pragas de solo, né? dentre eles nematóides também. Né? E logo que a soja emerge, alguns dias já se tem os tratos aí com, de, para herbicida, no caso para ervas, né? E aí já são associados alguns inseticidas, dependendo, né? Temos inúmeras pragas, né? Percevejo, lagarta, é, vaquinha, né? Tem inúmeras pragas, né? As chamadas DFCs, doenças de fim de ciclo muito comuns na região centro-oeste do país, também são controladas com rigidez na propriedade de João. Dependendo da suscetibilidade de algumas variedades, elas dão um prejuízo grande. Então, até alguns anos a gente se preocupava realmente era com a ferrugem. Né? E com o tratamento da ferrugem, observou-se que também acabava corrigindo algumas doenças né? dessas e a produtividade foi aumentando. Né? Então, a gente hoje não olha só para a ferrugem. Os cuidados constantes que João mantém no manejo da lavoura para cultivar uma soja resistente são recomendados pelo engenheiro agrônomo e diretor da Agrodinâmica Pesquisa e Consultoria, Valtemir Carlin. O pesquisador, que atua nesta estação experimental de pesquisa, em Desciolândia, distrito de Diamantino, a 290 quilômetros de Cuiabá, é uma referência na área de pesquisa em soja no Brasil e na América do Sul. Mas antes de conhecermos um pouco mais sobre os estudos que ele e sua equipe realizam nesta propriedade de 48 hectares, vamos saber a resposta correta da nossa primeira pergunta de hoje. Há pouco perguntamos, qual município é o maior produtor de soja do Brasil? Letra A, Sorriso, B, Lucas do Rio Verde ou C, Rondonópolis. Se você respondeu letra A, Sorriso, acertou. Só em 2017, Sorriso, no Mato Grosso, produziu 2,15 milhões de toneladas de soja, o equivalente a 1,88% de toda a produção nacional de soja e a mais de 7% da produção mato-grossense do grão. Vamos conhecer agora a Estação Experimental de Pesquisa de Décio Holândia, no Chapadão do Parecis, em Mato Grosso. A propriedade completou 20 anos em 2018. Aqui são realizados diariamente estudos com mais de 70 variedades diferentes de soja para identificar os materiais pelo ciclo, pelo comportamento e pela produtividade. Segundo o pesquisador Valtemir Carlin, Todos os resultados que saem daqui 
são amplamente divulgados para produtores e instituições de pesquisa, pensando sempre na sustentabilidade da cultura da soja. Dentro da estação nós temos uma estrutura de coordenador da estação, que é engenheiro agrônomo, nós temos um ajudante, que é um braço direito, que é engenheiro agrônomo também, nós temos mais dois meninos que fazem a parte de apoio de serviços, é, nós temos um caseiro, operador, enfim, que faz toda a parte de maquinário e, e nas épocas mais apertadas aí de trabalho nós temos em torno de cinco estagiários. Então em cada estação são em torno de dez pessoas que trabalham ao longo do ano, a cultura da soja agora no verão e na sequência depois nós temos milho, algodão, mamona, milho pipoca e mais algumas culturas menores aí que são importantes na região e, e que nós vamos gerar dados com todas estas variáveis. O carro-chefe é a soja e dentro da pesquisa da soja são as doenças, apesar de avaliar cultivares, avaliar herbicidas, avaliar inseticidas, avaliar é, plantas de cobertura do solo, manejo de sistema. Aqui nós temos, por exemplo, vocês estão vendo muita palhada de braquiária, então a gente tem todo um cuidado com o solo para ele é, ter, uma, ter uma vida, né, para biologicamente esse solo estar equilibrado, então nós plantamos e fazemos ensaios, até para mostrar nos eventos nossos, de braquiária, de crotalária, de nabo forrageiro, de trigo morisco, uma série de plantas de cobertura de solo que dão essa sustentabilidade né, ao nosso sistema produtivo. Porque nós temos uma série de pragas e doenças que quando eu tenho a, uma monocultura muito intensiva, plantando sempre a mesma coisa, eu tenho uma intensificação de problemas. Né? Nós temos uma série de nematóides, e quando eu trabalho então com essas coberturas, com produtos biológicos, com palhada, eu consigo dar uma estabilidade à minha produção. Então todas as áreas que vocês forem ver de plantio aqui, elas são cobertas com muita palhada para realmente a gente buscar essa uniformidade e esse equilíbrio. A estação experimental está dividida em bandeiras com cores e números para que todas as áreas tenham rotatividade de culturas e os resultados de pesquisa sejam confiáveis. Dentro do ano, a gente tem a, as, 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 as áreas de pesquisa que a gente vai estudar. Então, por exemplo, aqui à minha esquerda e à minha direita, eu tenho um ensaio de cultivares de soja. A cada 15 linhas, eu tenho uma, uma faixa com uma variedade diferente. Então, aqui a gente gera dados para o produtor para responder qual variedade é mais produtiva, qual é mais sadia, que ciclo cada uma tem, se a cama, se não a cama, se, se rende mais, se rende menos, qual que é o peso de grão. E em que época que ela melhor expressa o seu melhor, a sua melhor, o seu melhor potencial produtivo. Então aqui nós temos a parte de validação de cultivares, que são em torno de 70, 80 que a gente faz todos os anos. À minha frente aqui nós temos ensaios de mancha-alvo, que é uma doença importante na cultura da soja. Então a gente planta um material suscetível, a gente planta cedo para não ter ferrugem, a gente escolhe a cultivar e a época certa. E daí a, a série de bandeirinhas aí pelo qual a gente divide este material em pequenos quadrados são os tratamentos, são as repetições para a gente é, avaliar o efeito de cada produto ou de cada programa. É, nós temos protocolos de septoriose, né, que são, é uma DFC, onde o fundamento é semelhante, escolhe a variedade certa, escolhe a época certa, divide em todos esses tratamentos e aplica os tratamentos, avalia, colhe e depois apura esses resultados. Nesta mesma lógica, nós temos ensaio de crestamento bacteriano, nós temos ensaios de cercóspora que cuxa, nós temos ensaios de ferrugem da soja em duas épocas diferentes. Então, à minha frente aqui, nós temos ensaios é, de um soja plantado em novembro, porque aí eu preciso que tenha ferrugem, então eu planto uma soja mais tardia, a, onde ela estando é, de um ciclo mais longo, então quanto mais tarde eu planto, mais chance eu tenho da doença entrar e eu consegui mostrar as diferenças dos tratamentos que eu quero avaliar. Agora responda! Você sabe em que ano houve o primeiro registro de soja no Brasil? Letra A, em 1870, B, em 1882 ou C, em 1891? A resposta é daqui a pouco, no próximo bloco. No programa Técnica Rural de hoje, estamos falando sobre as principais doenças que atingem as lavouras de soja no país e causam perda de produtividade. Voltamos em instantes para conhecer as características e formas de prevenção dessas doenças que comprometem a rentabilidade dos produtores de soja.